ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಸ್ ಸ್ಪೇನ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ಮುಟ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೊರಟದ್ದು ಭಾರತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೇನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಮುತ್ತಿಯ ಗುಲಾಮರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿ ಭಾರತದ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಲಿಸ್ಬನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಎರಡು ಇಸುವೆಗಳು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಾದಂತಹ ಇಸುವೆ ಈ ಅವಧಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇರೆ ಬೇಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕಾದಂಬರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೇಜೋ ತುಂಗಭದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಸುಧೇಂದ್ರರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಸಂಡೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರನ್ನು ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವರು ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಅದು ಆದ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಯೇ ತೇಜೋ ತುಂಗಭದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಈ ಕ್ರೂರ ವಾಸ್ತವಗಳು ಒಂದೇ ಎಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಖಾಮುಖಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗಹನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಭಾಷೆಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮೂಲ ಧಾತುಗಳಾದಂತಹ ಹಸಿವು ತ್ರಿಷೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಹನಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವಸುಧೇಂದ್ರರವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕೃತಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಲಿಸ್ಬನ್ನ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನ್ನಿಗೆ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ರಾಜನಾದಂತಹ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟ ಉರಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅವನು ರಾಜನ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜನನ್ನ ಪಾಪಿಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರು ಒಂದ
ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಹಿತ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಸಂಜೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಹಾ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಸರುಗೊಳಿಸಿ ಅವನು ಬೀಳುವ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ಮುರಿಯುವ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಾಜರಿಗೆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೊ ಸೈತಾನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಕರುಣಾಮಯಿ ರಾಜ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಸೈತಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜನಪದರ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಾರತದ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಲವಂಗ ಕಾಳು ಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವು ಏಕ್ದಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸುಧೇನರು ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ತೊಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮುಖಪುಟದ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಶಾಸನದ ಚಿತ್ರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಆರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ತೇಜೋ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ತುಂಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ತೇಜೋ ಹೀಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತೇಜೋ ತುಂಗ ಭದ್ರ ತೇಜೋ ತುಂಗ ಭದ್ರ ಅಂತ ಬಂದು ಆರನೇ ಭಾಗ ತೇಜೋ ತುಂಗ ಭದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಟ್ಟನದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯನಗರದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾರ ಈ ಶಾಸನಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮುಖಪುಟ ತುಂಬ ಉಚಿತವಾಗೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಲವಂಗ ಇದು ಕತ್ತಿಯ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಲವಂಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಧಾನ್ಯ ಧವಸ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ ಏನಿದೆ ಲಿಸ್ಬನ್ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಡುವಿನ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರವಿದೆ ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾಕಿದೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಹೃದಯರು ಈ ಪುಸ